तड़ पावे से है तेरा रूप जिगर रिकॉर्ड कर रहे क्या हेलो दोस्तों कैसे हैं आप मैं हूं वैक्सिंग और दोस्तों टेक्नोमिक्सर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है शाउमी ने फिर से कर दिया है धमाल दोस्तों अब नोकिया X6 MI A2 Asus Zenfone का वेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी MI ने 8 SE लॉन्च किया है अभी 21 तारीख को एक इवेंट में Xiaomi ने MI 8 MI 8 SE और MI 8 Explorers Edition लॉन्च किया है तीन स्मार्टफोन जिसमें MI 8 Explorer Edition और MI 8 जो है ये दोनों बहुत ज्यादा फ्लैगशिप लेवल के फोन्स हैं हाई लेवल के फोन्स हैं और MI 8 SE जो है दोस्तों वो हम लोग के मतलब वाला फोन है हां तो हां मतलब 20000 के नीचे वाले मतलब वाला जो फोन है हम लोग गरीब लोग हैं देखो गरीब तो हम लोग के मतलब वाला फोन है दोस्तों और इसके स्पेसिफिकेशन बहुत कमाल के हैं एज कंपेयर टू एनी अदर स्मार्टफोन यू हैव हर्ड इन दिस रेंज मतलब इस पर्टिकुलर 20000 के नीचे वाले रेंज में जितने भी स्मार्टफोन मिलेंगे आपको उसमें सबसे अच्छा स्पेसिफिकेशन मुझे इसका लगा ऐसा नहीं कि हर चीज बहुत अच्छी है कुछ चीजें अच्छी हैं कुछ चीजें बहुत अच्छी हैं तो चलते हैं अभी इस वीडियो में आज हम लोग मैं क्या बताऊंगा आपको उसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में दोस्तों और कंपेयर करेंगे और सब फोन से कौन सा फोन उसके करीब आता है और इसका लॉन्च डेट और प्राइस भी मैं आपको बताऊंगा क्योंकि कुछ कुछ बातें आई हैं अभी तो, तो देरी नहीं करते हैं टाइम पास नहीं करते हैं चलते हैं वीडियो की तरफ दोस्तों लेट्स गेट स्टार्टेड दोस्तों हमारे वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं तो दोस्तों बात करनी है हमको MI 8 SE के बारे में जो हमारा वाला फोन है जो हमें जिससे मतलब है MI 8 तो बहुत थोड़ा ऊपर है 28000 का कम प्राइस पे अच्छे स्पेसिफिकेशन है लेकिन 28000 है थोड़ा बजट हमारे लिए ज्यादा हो जाता है हां फोन्स बहुत अच्छा है बट बजट थोड़ा ऊपर है तो MI 8 SE के हम लोग सेक्शन वाइज एक एक उसके स्पेक जो स्पेसिफिकेशन है उस पे डिस्कस करेंगे और उसको कंपेयर करेंगे सेम स्पेसिफिकेशन में सबसे अच्छे फोन किया उसे कंपेयर करेंगे हम लोग तो स्टार्ट करते हैं हम लोग डिस्प्ले और डिजाइन से दोस्तों डिजाइन की बात करें तो ये ग्लास डिजाइन दिया हुआ है बैक जैसा नोकिया एक्स सिक्स में दिया हुआ है वैसे इसमें भी ग्लास डिजाइन दिया हुआ है और लुक अगर पीछे से देखोगे तो एकदम रेडमी नोट फाइव प्रो जैसा ही दिखता है ड्यूअल कैमरा का सेटअप है साइड में बीच में फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा तो एकदम वैसा ही दिखता है लेकिन एक्चुअली मैं कहूँ तो एम आई सिक्स सिक्स जैसा दिखता है क्योंकि इसमें एंटीना बैंड विजिबल नहीं है जैसा नोट फाइव प्रो में तो विजिबल है बट इसमें नहीं है उसके बाद आते हैं दोस्तों डिस्प्ले पे तो डिस्प्ले की बात करें तो कमाल का डिस्प्ले है दोस्तों फुल एच प्लस का डिस्प्ले दिया हुआ है जिसका रिजोल्यूशन थाउजेंड एटी का है सारे फोन्स इसके आसपास ही आते हैं कुछ थोड़े से ज़्यादा थोड़े से कम होंगे लेकिन एक अच्छा डिस्प्ले है दोस्तों जो कि 5.88 इंच का है और इसका आस्पेक्ट रेशियो की बात करूं तो 18.7 पॉइंट टू नाइन कुछ होते हैं जो 19 इंस टू नाइन के होते हैं कुछ होते हैं जो 18 इंस टू नाइन के होते हैं बीच में आते हैं दोनों के हाँ तो एटीन और पिक्सल डेंसिटी की बात करें तो ये फोर का है रेडमी नोट फाइव प्रो में फोर का है और बाकी सब में फोर नोकिया एक्स में फोर का आता है इसमें फोर का आता है तो मतलब अच्छा है बहुत इसके बाद फिर दोस्तों अगर हम लोग बात करें स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की तो ये 81.3 परसेंट ऑलमोस्ट एटी परसेंट का है जो कि नोकिया X6 से ज्यादा है और Redmi Note 5 Pro इन सबसे तो बहुत ज्यादा है दोस्तों उसके बाद अगर हम लोग बात करें दोस्तों मेन चीज पे आते हैं जो है इसका डिस्प्ले दोस्तों डिस्प्ले जो है इसमें सुपर एमोलेट का डिस्प्ले यूज हुआ है जो कि सैमसंग के फ्लैगशिप मोबाइल्स में यूज होता है दोस्तों तो डिस्प्ले की क्वालिटी दोस्तों सबसे अच्छी है जो कि पच्चीस तीस हजार के नीचे किसी भी मोबाइल में नॉर्मली यूज होता नहीं है दोस्तों और आपको कहीं मिलेगा भी नहीं सैमसंग के जो पुराने वाले फोन हैं हो सकते हैं फ्लैक्शी वाले जो नीचे आ जाए वहाँ पे आपको मिल जाए लेकिन पच्चीस तीस हजार के नए वाले मोबाइल्स में किसी में भी सुपर एमोलेट आपको इस प्राइस रेंज में बीस हजार तो कहीं पर भी दोस्तों नहीं मिलेगा और ऐसा भी सुनने में आया कि इसमें गोरिल्ला ग्लास का प्रोडक्शन यूज हुआ है कौन सा थ्री फोर है कौन सा फाइव है पता नहीं लेकिन गोरिल्ला ग्लास का प्रोडक्शन यूज हुआ है दोस्तों तो ये डिस्प्ले और डिजाइन में तो दोस्तों एकदम कमाल का फोन है उसके बाद आते हैं दोस्तों प्रोसेसर और ऑपरेटिंग सिस्टम पे पहले एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर लें तो इसमें एंड्रॉइड का 8 दिया हुआ है 8.1 जो कि आउट ओरियो है आउट ऑफ बॉक्स और जल्दी ही आपको पी का भी अपडेट इसमें मिल जाएगा शाउमी के हिसाब से लेकिन इसमें एम आई की यूजर इंटरफेस की बात करें तो दोस्तों वही एम आई दिया हुआ है जो कि सबसे लेटेस्ट है एम आई यू जो अभी उन्होंने लॉन्च की रिलीज किया था एम आई इसी इवेंट में और दो फोन भी उसके साथ लॉन्च कर दी तो मतलब एम आई के साथ आएगा अभी बहुत सारे ऐसे शाउमी के डिवाइस है जिसमें नाइन पॉइंट नहीं आया हुआ है एम आई यू ही चल रहा है लेकिन दोस्तों इसमें डायरेक्ट लोगों ने एम आई यू आई दे दिया है तो मतलब 9.5 ज़्यादा टाइम तक रहेगा नहीं मार्केट में मुझे ऐसा लग रहा है डायरेक्ट 10 के साथ ये आ रहा है दोस्तों तो अगर एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करोगे तो ये न्यू है सबसे तो किसी से पीछे आगे भी नहीं है बट किसी से भी पीछे
जो भी किसी ब्रांड के आपको कौन से यूजर इंटरफेस पसंद आते हैं या स्टॉक एंड्रॉइड आपको पसंद आता है दोस्तों इसके बाद दोस्तों आते हैं प्रोसेसर पे प्रोसेसर में कर दिया है कमाल क्योंकि इसमें जो प्रोसेसर यूज हुआ है वो 700 सीरीज जो स्नैपड्रैगन है वो वर्क कर रहा था 700 सीरीज के फोन्स पे क्योंकि जो मिड रेंज के फोन्स होते हैं उसमें 600 सीरीज के फोन्स वो प्रोसेसर होते हैं सॉरी प्रोसेसर्स होते हैं और जो फ्लैगशिप फोन्स होते हैं उसमें एट सीरीज के होते हैं अब जो स्नैपड्रैगन है वो वर्क कर रहा था इन दोनों के बीच में मतलब सेमी फ्लैगशिप लेवल का ऐसा फोन जो मिड रेंज से थोड़ा सा ऊपर हो और फ्लैगशिप से थोड़ा सा नीचे तो ये 700 सीरीज का पहला ये स्नैपड्रैगन इन लोगों ने निकाला सेवन टेन जो कि 10 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे यूज होता है और इसमें आप आठ कोर्स पे काम कर सकते हो जिसमें आठ कोर्स आ सकते हैं दोस्तों और इसमें बेनिफिट क्या है 660 और 636 से अगर कंपेयर करोगे तो दोनों को अगर मिला दो सिक्स की सबसे बड़ी बात क्या होती है कि बहुत पावर एफिशियंट होता है और सिक्स की बात होती है कि बहुत पावरफुल होता है इन दोनों को मिला दो तो सेवन टेन बनेगा दोस्तों इसमें क्या है ना छह कोर्स हैं वो टू पॉइंट टू गीगा पे काम करते हैं क्रायो थ्री सिक्सटी के साथ उसमें टू सिक्सटी थे इसमें थ्री सिक्सटी है तो ये पावरफुल बहुत है टू पॉइंट टू गीगा पे छह कोर बहुत पावरफुल है क्रायो थ्री सिक्सटी लेकिन दो जो कोर्स है दोस्तों वो खाली वन पॉइंट सेवन गीगा हट्स काम करते हैं जो कि थोड़े से वीक है और ये बैलेंस बनाते हैं कि आपका पावर भी बचा रहे मतलब बैटरी ज्यादा टाइम तक चले प्लस उसके बाद आपको वो ऐसे पावर भी मिल जाए दोस्तों 700 सीरीज का और किसी फोन में यूज हुआ नहीं है अब बाकी सारे देखोगे तो कुछ किसी किसी में 660 है बाकी सारे में 636 ही यूज हुआ है 636 भी अच्छा प्रोसेसर है लेकिन अगर 710 से कंपेयर करोगे तो उसके सामने टिकता नहीं है दोस्तों कहीं पर तो फिर से प्रोसेसर की पूरी बात कर लो तो इसमें हाँ सेवन का यूज हुआ है प्रोसेसर स्नैपड्रैगन का जो कि आठ कोर्स पे है जिसमें से छह कोर टू पॉइंट टू गीगा हट्स पे और क्रायो थ्री सिक्सटी के साथ आते हैं और दो कोर वन पॉइंट सेवन गीगा हट्स पे क्रायो थ्री सिक्सटी के साथ काम आते हैं और इसमें अड्रीनो का सिक्स हंड्रेड एंड सिक्सटीन का जीपी यूज हुआ है जो कि ये भी नया है ये सेमी फ्लैगशिप आप बोल सकते हो मतलब ग्राफिक्स के लिए फाइव जीरो नाइन और फाइव वन टू से बहुत अच्छा है दोस्तों तो दोस्तों इसके लेवल में तो और कोई स्मार्टफोन मिड रेंज का मुझे लगता है तीस हजार के मिड रेंज का अगर हॉनर के कुछ फोन छोड़ दिए जाएं पच्चीस हजार तीस हजार पच्चीस हजार के नीचे तो कोई भी स्मार्टफोन इस लेवल का मुझे नहीं लगता इसके बाद आते हैं दोस्तों कैमरा पे तो कैमरा जो है वो बहुत अच्छा लगा मुझे आप मेगा अगर नहीं देखोगे तो अगर आप इसके डीप में जाओगे अगर एक्सक्यूज में अगर आप इसमें अपाचर देखोगे और इसका माइक्रॉन पिक्सल अगर देखोगे तो वहां पर आपको पता चलेगा कि ये इसके कैमरा जो है बहुत पावरफुल है हाँ, रियर साइड पे आपको डुअल कैमरा सेटअप दिया हुआ है 12 प्लस 5 मेगापिक्सल का अगर ये छोड़ दो अगर आप तो इसमें देखोगे कि तो 12 और 5 मेगापिक्सल के दोनों कैमरा उसका अपाचर 1.9 और 2.0 है जो कि एम आई जो है उससे थोड़ा सा मुझे वीक लगा हल्का सा लेकिन फिर भी अच्छा है बहुत अच्छा है इससे रेडमी नोट फाइव प्रो से अगर कंपेयर करोगे तो उससे बहुत अच्छा है एम आई और इनोकिया एक्स सिक्स से अगर आप कंपेयर करोगे तो उससे भी दोस्तों अच्छा है ये उसके बाद अगर आप कम बात करोगे रियर कैमरा ये सॉरी माइक्रोन पिक्सल की बात बताना मैं भूल गया अगर माइक्रोन पिक्सल से अगर आप कंपेयर करोगे तो इसमें जो प्राइमरी कैमरा जो है 12 मेगापिक्सल का उसका माइक्रोन पिक्सल वन है और कोई भी स्मार्टफोन पच्चीस के नीचे वन माइक्रोन पिक्सल्स नहीं देता अब जेनफोन फाइव अगर आता है तो उसमें होगा और किसी फोन में दोस्तों नहीं है उसके बाद अगर सेकेंडरी कैमरा की बात करें जो पांच मेगापिक्सल वाला है उसका माइक्रोन पिक्सल दोस्तों वन पॉइंट सॉरी वन पॉइंट वन टू का है जो कि यही माइक्रोन पिक्सल आपको मिलता है बाकी सारे फोन्स में रेडमी नोट फाइव प्रो में मिलेगा और बाकी तो वहां लेकिन ये प्राइमरी कैमरा में दोस्तों मार जाता है बाजी इसके बाद दोस्तों अगर हम लोग फ्रंट कैमरा में आते हैं जो सेल्फी कैमरा होता है तो वहाँ ट्वेंटी मेगा का कैमरा मिला जिसका अपाचार एफ का है और माइक्रोन पिक्सल में ये सारे मोबाइल्स का बाप है क्योंकि वहां पे टू माइक्रोन पिक्सल्स के लेंसेज दिए हुए दोस्तों जो कि और किसी फोन में नहीं आते एक आ रहा है Redmi S2 टू हाँ उसमें होगा लेकिन बाकी सारे स्पेक्स में वो बहुत पीछे रह जाता है एस से एम आई एट एस से तो एक उसमें टू माइक्रोन पिक्सल दिया इसीलिए उसको कहते हैं सेल्फी कैमरा बहुत अच्छा है वो तो लेकिन बाकी सारी चीजों में बहुत पीछे रह जाता था एम आई एस से दोस्तों अब आते हैं दोस्तों बैटरी पे बैटरी की अगर बात करें तो इसमें तीन हजार की बैटरी दी हुई है जो कि फास्ट चार्ज फोर सपोर्ट करती है इसका मतलब कि आपको 30 मिनट में ये 60 से पैंसठ परसेंट तक चार्जिंग दे देगा अच्छी चार्ज है इसके साथ आपको यूएसबी टाइप सी पोर्ट मिलता है और शाउमी की माने तो ये बैटरी आपको पूरे दो दिन का बैकअप देगी इतना तो नहीं देगी यार मुझे भी नहीं लगता देगी ये यहाँ पे लोग झूठ बोल रहे हैं तीन हजार की बैटरी दो दिन का बैकअप नहीं दे पाएगी दोस्तों इसके बाद दोस्तों सेंसर की बात करें तो सारे सेंसर हैं एक्सलोमीटर जायरोस्कोप फिंगरप्रिंट सेंसर पीछे दिया हुआ है आपको एक्सलोमीटर कॉम्पास सारे सेंसर दिए हुए हैं कोई सेंसर का प्रॉब्ल
रैम वेरिएंट की बात करें तो एक चार जीबी रैम का आएगा छह जीबी रैम का आएगा लेकिन दोनों में सिक्सटी फोर जीबी सिक्सटी फोर जीबी इन बिल्ड स्टोरेज होगा उसको आप एक्सपांड कर नहीं सकते तो ये थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम लगा उन लोगों को मेरे ख्याल से देना चाहिए था एक्सपांडेबल कराना चाहिए था वो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया दोस्तों और दोस्तों प्राइसिंग की बात करें तो चार जीबी और चौसठ जीबी वाला वो जो है अगर उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करोगे तो वो उन्नीस हजार में आ रहे हैं तो यार इतने अच्छे प्रोसेसर के साथ इतने सारे अच्छे कैमरास के साथ उन्नीस हज़ार बहुत कम कीमत लगा है मुझे बहुत अच्छा फ़ोन है ये उसके बाद अगर दूसरा वेरिएंट जो छः जी बी सिक्सटी फोर जी बी वाला है उसको अगर आप देखोगे तो वो इक्कीस हज़ार पाँच सौ रुपये तक आएगा अगर कन्वर्ट करोगे तो ट्वेंटी वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज़ तक आएगा तो इस प्राइस में ये फ़ोन मुझे बहुत अच्छे लगे हैं और ये किसी का भी किलर दोस्तों माना जा सकता है मैं तो मानता हूँ कि इससे अगर सारे स्पेक्स एक साथ अगर आप देखोगे वो करके तो मुझे नहीं लगता इसके टक्कर में और कोई फोन है दोस्तों कोई कोई कैमरा में बहुत अच्छा होगा कोई कोई किसी डिपार्टमेंट में अच्छा होगा लेकिन ऑल एंड ऑल अगर आप देखोगे तो कोई भी इसके सामने टिकता नहीं है स्नैपड्रैगन का 710 जो है वो 30 से 35 परसेंट फास्टर है 660 से अगर दोस्तों कलर की बात करें तो इसमें ग्रे ब्लू रेड और गोल्ड कलर चार कलर्स आएंगे तो आपको जो कलर पसंद हो उसमें चूज कर लेना इसके बाद आते हैं अवेलेबिलिटी पे दोस्तों तो शाउमी से कुछ रूमर्स आए थे शाउमी की तरफ से कि एम आई एट जो है एम आई एट जो है वो लास्ट वीक ऑफ जून 27 और 28 तारीख के दोनों के बीच में से ये आठ कंट्रीज में लॉन्च होने वाले हैं टोटल एट कंट्रीज में आठ कंट्री में लॉन्च होने वाले उसमें से एक इंडिया भी है तो एम आई एट इंडिया आ रहा है जून के लास्ट तक और उसके साथ साथ अगर उन्होंने एस पे कोई ऐसा वो नहीं दिया एम आई एट जो है उसके ऊपर कोई बात नहीं बोली है लेकिन बोल रहे हैं कि एम आई एट आएगा तो एम आई एट के साथ एम आई एट एक्सप्लोरर और एम आई एट एस भी आएंगे दोस्तों तो इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने वाले नहीं शॉमी और आएगा ये जून के एंड तक तो हम लोग फालतू में किसी और का वेट क्यों करें ये फ़ोन एक बहुत अच्छा फ़ोन है मेरे हिसाब से तो कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइए आपको चाहिए फ़ोन कैसा लगा कंपेयर करने के बाद क्या ये एम आई सिक्स एक्स नोकिया एक्स सिक्स या फिर आसू जेन फोन फाइव इन तीनों को कम्पीट कर सकता है या ये मिड रेंज का किलर बन सकता है नोट फाइव प्रो से तो अच्छा ही है मेरे हिसाब से भी आपके हिसाब से भी होगा आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखी नीचे पसंद आया वीडियो तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए दोस्तों और अपने सजेशंस नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो जो भी चीज़ें होंगी मैं उस पर जरूर आंसर करता हूँ मैं सबको आंसर करता हूँ आपके कोई भी क्वेरीज हो आप हमेशा क्वेश्चन कर सकते हो मैं हमेशा आंसर करता हूँ दोस्तों तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना नीचे देखोगे तो बेटा इमेज है मेरा उस पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो आप तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ कुछ नई चीज़ों के साथ तब तक के लिए दोस्तों